aku ikutin kamu karena aku khawatir sama kamu aku takut kamu kenapa-napa apa itu artinya Intan cinta sama Rido ya Pak polisi tangkap cewek ini Pak dia berbahaya Pak Bapak dengar sendiri kan tadi dia berusaha untuk membunuh Rido Pak Masya Allah Masya Allah Kau mimpi buruk banget Mulai malam ini, Hintan sama Ridu akan tidur satu ranjang. Hintan sama Ridu adalah suami istri yang sah. Jadi nggak ada satu orang pun yang berhak melarang mereka untuk tidur satu ranjang. Rido nggak mau tidur sama Intan. Kalau Rido nggak mau tidur sama Intan, nanti Mama, Mas Atar, sama Ciko dan orang semua di rumah ini akan meninggalkan Rido. Apa Rido mau tidur sendirian? Tuh, Rido bingung mau pilih siapa. Kalau Rido tidur sama Intan, Rido nggak bisa bareng sama Ica lagi. Kalau Rido nggak mau tidur sama Intan. Semua orang bakal ninggalin Rido. Rido nggak mau ditinggal sama siapapun. Rido mau bareng sama semuanya. Rido jangan sedih ya. Biar aku aja yang pergi dari sini. Intan, tunggu dulu Intan. Rido, Mas Atar udah dengar semuanya. Mas Atar udah tahu. Bahkan Intan rela ditampar demi belain kamu. Rido, Mas Atar tuh yakin kalau Intan adalah sahabat terbaik kamu. Apa kamu rela, Rido, melihat sahabat sebaik Intan diusir dan tidur di luar rumah ini? Terserah Rido deh. Sherby, buang jauh-jauh kebencian dalam hati kamu. Papa. Aku percaya, Pa. Allah itu baik sekali sama aku. Di saat-saat aku mengalami kesulitan seperti sekarang ini, Allah mengirimkan malaikat penolong buat aku. Yaitu Atar, Pak. Ya Allah. Tolonglah anakku, ya Allah. Ijinkanlah Rido dan Intan bersatu kembali sebagai suami istri. Lihat ini, foto-foto yang ngejar-ngejar Uli. Keren kan? Kalau yang ini, pekerjaannya kelurahan. Gimana, Mi? Ah! Gak! Gawai kelurahan itu gajinya kecil. Mana cukup buat menuhin kebutuhan kamu sama Mami? Gak! Kalau yang ini, Mi? Mana? Dia itu mahasiswa. Otaknya ya masih cerdas gitu deh. <tuh> mahasiswa. Gak jaminan. Paling-paling juga begitu lulus jadi pengangguran. Yang lain? Kalau yang ini, dia punya bengkel, Mi. Bengkel apa? Sepeda. Ya, bengkel sepeda. Hari gini mana ada sih orang yang mau naik sepeda. Uh, kamu tuh gimana sih, Li? Nyari cowok aja nggak bisa. Terus, yang ini salah. Yang itu salah. 
Uli bisa jadi perawan tua tau gak Mi? Kamu tenang aja ya sayang ya. Mami yakin sebentar lagi pasti akan ada cowok kaya raya yang punya masa depan cemerlang yang akan segera melamar Uli anak Mami ini yang paling cantik sedunia ya sayang ya. Tapi inget ya Li, kalau nanti kamu udah nikah sama orang kaya, kamu jangan sampai lupa sama Mami. Hmm, jangan kayak si Intan tuh, mentang-mentang udah hidup enak tinggal di Jakarta, eh lupa ngirim uang buat ibunya aja nggak pernah. Intan, Intan nggak boleh tidur di sini sama Rido. Intan tidur di bawah aja di karpet, ya. Nih, Rido pinjemin bantal. Kasihan, Intan tidur di karpet itu. Sebenarnya Rido juga nggak tega ngeliat Intan tidur di bawah. Tapi Rido terpaksa ngelakuin ini. Soalnya Rido takut sama Kak Sharmi. Kata Kak Sharmi, Intan itu jahat. Jadi Rido nggak boleh baik sama Intan. Aku terima diperlakukan seperti ini sama suamiku sendiri. Karena aku tahu. Dia belum sepenuhnya ingat aku. Tapi aku yakin kok. Suatu saat nanti, Rido pasti akan ingat aku. Dan menerima aku sebagai istrinya. Ibu, Ibu. Bu, halo Bu, apa kabar? Saya dengar Rido udah nikah ya? Kok gak undang-undang kita-kita sih, Bu? Ibu malu ya punya anak cacat? Pantas jarang keluar. Yuk, mari, Bu. Pulang mari, dulu. Bu. Duluan. Ma. Ma. Ada apa, Ma? Enggak. Mama enggak apa-apa, Tad. Ayo lah, mah cerita sama aku ada apa. Yo, 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 cikidau. Sot, kesot, kepala kau menjadi kesot. Setiap hari kau lihat mas Atar menjadi kepala kesot, kesot. Asik, ulang. Sot, kesot, kepala kau menjadi kesot. Mama cuma sedih aja. Orang-orang pada menanyakan tentang pesta pernikahannya Rido dan Intan. Mereka semua sudah tahu bahwa Rido dan Intan sudah menikah. Tapi kenapa pesta pernikahannya nggak pernah digelar? Mereka menuduh Mama sengaja melakukan ini semua karena Mama malu dengan keadaan Rido yang sesungguhnya. Ada demi Allah, Mama nggak pernah punya perasaan seperti itu. Biar bagaimanapun juga keadaan Rido. Rido itu anak mama, Atar. Mama sudah menerima semuanya dengan ikhlas. Rido, Rido. Nikah siri itu nggak diakui sama negara. Secara hukum itu nggak sah. Jadi berarti kalian itu bisa dibilang belum nikah. Kalian ini nggak usah ribut. Saat ini, Rido dan Intan... Sudah resmi menikah secara Islam. Papa akan mengurus surat-surat mereka secepatnya di KUA. Dan setelah itu, Papa baru akan mengadakan resepsi yang meriah buat anak kesayangan Papa. Apa sih? Dulu almarhum Papa juga pernah punya niatan untuk menggelar pesta pernikahannya Rido dan Intan. Tapi... Oke. Okay. 
Kalau gitu aku akan melanjutkan keinginan papa. Aku akan berusaha mewujudkan keinginan papa untuk mengadakan resepsi pernikahan Rido dan Intan, Tante. Benar, Atan. Kamu mengadakan pesta pernikahannya Rido dan Intan? Ya. Yeah. Oh, 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 oh. Ini baru berita yang fantastis. <laughs> Ian harus kasih tahu berita ini ke trio ular berpisah itu. <laughs> Oke, okay, ayo sekarang kita lanjut lagi. <laughs> yo yo yo, Cikidel. Yo 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 yo, nan nan semuanya. <laughs> ya ampun, Ian punya apa? Saya punya berita. Kabar ini amat sangat menggemparkan, lebih menggemparkan lagi daripada tsunami di Aceh itu. <laughs> Kabar apa? Ibu Mutia sama Mas Atar, mereka merencanakan resepsi pernikahannya Mas Rido sama secara kampung itu. Ini berita gawat kan? Ini berita menggemparkan kan? Makanya saya mau supaya nun-nun semua ini turun tangan menghentikan rencana mereka. Soalnya yang ada nanti secara kampung itu malah jadi besar kepala. Bener kan nun? Bener kan apa kata saya? Ya kan? Lo tuh jangan selalu ngajarin gue ya. Lo itu cuma pembantu. Udah lo sana pergi. Ngapain sih lo masih di sini? Udah sana pergi. Iya nun. Siap. Kak, ini nggak bisa dibiarin. Sekarang kita harus mencari cara untuk menggagalkan pesta itu, kak. Biarin aja. Sekarang kita ikutin aja rencana mereka dulu. Biarkan aja pestanya digelar. Om Rido, Itzel kesel nih. Sekarang Itzel gak bisa bobo sama Om Rido sepuasnya. Iya nih, Om Rido juga kesel. Gak bisa bobo lagi sama Ical. Kita kan gak bisa main PS bareng lagi ya. Ini gara-gara Tante Intan sih. Coba kalau Om Rido gak bobok sama Tante Intan. Kan kita bisa bobok bareng. Om Rido harus usir Tante Intan dari kamar Om Rido. Biar kita bisa main PS puasnya. Tapi gimana caranya, Cal? Ah, Icil tahu. Sini, sini. Jadi Icil bisikin. Ah, sip, sip. Lo tuh gimana sih, malah diem aja. Lo melakukan sesuatu dong. Kenapa sih kakak tuh tunduk banget sama Mas Atar? Sampai-sampai waktu Mas Atar mau bikin pesta buat Intan sama Rido, kakak malah diem aja. Harusnya kita cegah dong, kak. Gue tuh gak sebodoh yang lo pikir ya. Gue tahu siapa Atar. Atar itu gak bisa dihadapin dengan keras. Kita harus ngadepin dia dengan strategi. Udah lo berdua tenang aja deh. Sekarang kita ngalah biar kita bisa ngedapetin semua. Kayaknya yang ini bagus deh, Ma. Cateringnya enak-enak dan harganya juga gak mahal. Coba Mama lihat. Murah juga nih. Udah berikut souvenir loh. Tapi biar Intan aja deh yang milih. Nanti kita pilihin Intannya gak suka. Iya, Ma. Ah, itu Intan. Intan, sini sayang. Iya, Ma. Ini Mama, Kak Atar, sama Ciko lagi ngerencanain resepsi pernikahan kamu. Nih, di sini ada brosur-brosur mengenai gedung, undangan, juga souvenir dan catering. Pilih deh, mana yang kamu suka, sayang. Gak usah, Ma. Aku gak mau diadain resepsi. Menurut aku, Pesta meriah tuh gak penting. Paling penting tuh adalah aku masih bisa diterima di keluarga ini. Dan itu udah cukup buat aku. Aku udah bahagia banget. Kamu ini memang benar anak baik. Bersyukur Ridho mendapatkan istri seperti kamu. Dasar munafik.
sebenarnya kamu suka kan? Dia adakan pesta yang meriah. Karena dengan begitu kamu pikir kamu bisa terima oleh kalangan kelas atas. Dasar perempuan pengejar status. Intan, kamu jangan dengerin omongan Sarah nih ya. Kita tetap harus mengadakan pesta pernikahan ini. Karena ini adalah amanat papa sebelum meninggal. Kita harus menghormati amanat papa, Tan. Siap. Sebenarnya, aku nggak suka pesta. Tapi aku harus gimana? Ini amanat papa sebelum meninggal. Aduh, aku bingung. Mama nggak marah kok, asalkan kalian nurutin perintah mama. Rasain lo cewek kampung pengganggu. <laughs> Seandainya gue udah berteman sama non Charmi, gue pasti bakal dikenalin sama cowok-cowok kaya, cowok-cowok ganteng, teng, teng. dan gue akan dilamar sama mereka, dan gue akan jadi istri orang kaya. Dan kalau sampai itu kejadian. Gue akan jadi nyonya besar, sar, sar. Sarung. Dan kalian berdua akan saya jadikan babu, bu, bu. Oh, bulu. Kamu itu ya, In, kerjanya ngayal melulu. Mendingan kalau jadi kenyataan. Lu lagi ngomong, kenyataan. Dalam mama sih. Lu tuh terima aja kenyataan bahwa lu sebagai pembantu. Pembantu itu nggak dosa, tahu? Jangan sampai mau kalau gue raup lo ya. Raup raup emang gue nasi berapa sih basi? Kenapa sih lo berdua tuh nggak bisa ngeliat gue seneng? Hah? Setiap orang itu harus punya cita-cita yang besar. Cita-cita gue ini sekarang ya pengen jadi majikan dan sebentar lagi akan kesampaian mereka. Kapan perangnya lo? Ya punya mata pun dipakai dasar pembantu banyak tingkah. Gimana kalau jadi majikan? <tuh> Emang enak, tuh kan In. Uh, non sarannya aja udah ngingetin posisi lo di sini sebagai pembantu. Jodoh lo nggak jauh. Kamu pembantu juga nih kayak gue sopir. Eh, nggak usah nolak dah cinta gua terima aja ya Wah, lah muntah muluin lu jangan hayal hayal supir lo ya sok sok mau ngedapetin gue dasar ceking makanya makan vitamin biar gemuk Tiga, tiga, tiga.
Stop, stop, stop. Rido Ita, stop. Rido Ita, jangan nyeram kak Intan terus. Kalian nggak boleh nakal sama Intan. Apalagi nyeram Intan sampai basah kuyup kayak gini. Kalau ntar dia sakit gimana kamu berdua mau tanggung jawab? Kamu masuk ganti baju. Kamu aku duduk sama Ciko. Be, 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 siram, aku siram ni, aku siram ni, be, aku siram, wo, be, aku siram kamu. Rencana saya sih, saya pengen pulang ke rumah dulu pak. Saya pengen ketemu sama keluarga saya. Bagus. Tapi ingat ya, jangan kembali lagi ke sini ya. Mulailah hidup baru, jadi orang baik dan berguna. Jangan jadi sampah masyarakat. Baik, Pak. Saya permisi pulang dulu, Pak. Baik. Hati-hati ya. Ya, Pak. Apa yang mau lo lakuin? Gue? Lo tau gak? Lo tuh cewek cantik yang pernah gue temuin, Tan. Nikah sama gue dong. Duh, lo kenapa sih selalu nolak gue? Gue kan cowok baik-baik, Tan. Ayo dong, Tan. Nikah sama gue. Ya, mau dong. Kali ini, gue bakal nikah sama Intan. Intan gak bakal bisa nolak dari gue. Karena sekarang, Gue udah bebas. Lo enggak? Wah, lo telat, men. Sekarang si Intan udah nggak ada di desa. Iya, bro. Intan udah nikah. Dan dia dibawa pergi ke Jakarta sama suaminya. Apa? Intan udah nikah? Si... Lo sabar, ya, bro. Ya. Sebenarnya, aku sedih ninggalin kamar ini. Tapi aku bisa terus-terusan di sini. Rido tuh nggak nyaman sama aku. Dia belum menyadari kalau sebenarnya aku tuh istrinya. Intan, kamu nggak boleh ninggalin kamar ini. Kamu itu istrinya Rido. Kamu harus tidur satu kamar sama Rido. Apalagi sebentar lagi kan pesta pernikahan kamu akan segera dilangsungkan, Intan. Aku nggak ingin pesta itu. Seharusnya kamu senang pesta itu akan segera dilaksanakan. Karena nanti di pesta itu, ibu kamu yang dari kampung itu pasti akan datang. Apa kamu nggak senang ketemu sama ibu kamu? Hah? Emak akan datang. Kalau berita ini ke Nan Sharmi, pasti dia akan meledak bagikan gunung merapi. Harus lapar sekarang. Tan, apa benar yang dibilang Juju sama Uli? Kalau lu benar-benar udah ngelupain emak di kampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ada telepon buat Ibu Maimuna dari Jakarta katanya. Itu pasti Intan. Ya Allah. Eh, mau kemana lu, eh? Eh, tunggu, eh. eh. Aduh, aduh. Mami ngapain, Mami? Aduh, ada cedera nih, Mami Uli. Kamu jangan diketawain, Uli. Tolongin, Mami. Aduh kurang ajar tuh si Maimuna tuh. Liatin aja tuh ntar kalau balik tuh. Gua hajar habis-habisan tuh orang. 
Siapa yang lo hajar? Badrun? Lo juga siap-siap, Cuk. Lo dan seluruh keluarga lo bakal gue hajar bisa-bisa. Karena lo telah melanggar janji lo sama gue. lagi tapi ini lebih gawat dari yang tadi non jadi gini ceritanya kan ini lagi lewat no eh mas Atar lagi ngomong sama si Intan apa tahu gak katanya mas Atar katanya dia mengundang emaknya Intan kemari ya ampun terus sudah gitu katanya nggak cuma emaknya doang tapi orang-orang di kampungnya bakal diundang semuanya musibah kan musibah banget lo tuh bisa diem nggak sih kamu kok nggak pakai remnya ih si non dia ngelawak <laughs> Emangnya mau lutiin apa? Sepeda motor bebek, pakai acara di rem. Kenapa sih lo nggak pergi ke dapur, kerjain tugas lo? Dari perlu banyak cincong aja di sini. Udah sana. Nunggu apa lagi sih lo? Mendingan sekarang lo pergi dari sini karena kita bertiga mau rapat. Sana. Dila rapat. Kalah pejabat. Apa lo bilang? Nggak ngomong apa-apa. Isi. Kak. Ini tuh gawat banget. Kita nggak bisa ngebiarin ini semua. Pokoknya kita harus cepet-cepet bertindak. Iya bener. Walaupun kita nggak bisa ngelawan Atar. Tapi kita harus bisa bikin Intan terusir dari sini. Nggak dengan tangan kita. Tapi dengan tangan orang lain. Maksud kakak? Mutia. Memang apa hubungannya sama Tante Mutia? Gue akan bikin Mutia yang ngusir Intan dari sini. Haji. Haji. Aduh Rido, kamu kena flu nih sayang Ah Om Rido payah nih, masa gitu aja sakit Om Rido gak maco nih, kayak ical Biarin Ke dokter aja yuk, mama anterin Rido gak mau mah Rido kan cowok Nih, lihat nih Tuh, Rido cowok kan, Rido maco juga kayak ical Tuh, udah hilang tuh Udah hilang Haji Rido, kalau kamu nggak mau ke dokter, aku bikinin kamu jamu manjur ya, biar kamu cepet sembuh. Mau kan? Iya, iya. Rido mau. Mama beruntung sekali punya menantu seperti kamu, Intan. Kamu itu istri yang baik, telaten ngurusin suami. Bahagia sekali Rido mendapatkan istri seperti kamu, Intan. Kalau gitu sekarang tolong urus Rido baik-baik ya Intan. Mama mau telepon-telepon kenalan-kenalan Mama nih buat mengundang mereka ke resepsi pernikahan kalian berdua. Dah ya. Rido minum ini, pasti dia cepet sembuh. Apaan tuh? Ini jamu untuk Rido, Kak. Kamu ngasih jamu sembarangan kayak gitu? 
dasar orang kampung ya Rido itu orang kota nggak bakal mempan dikasih obat kayak gitu Ya tapi kan Rido tuh lagi sakit Ya kalau sakit dikasih obat dong Bukan jamu kayak gitu Kalau memang lo mau ngobatin Rido Tuh ambil obatnya Rido di kotak obat Botolnya warna kuning hmm, Gue yakin obat itu pasti lebih manjur Daripada jamu kampungan lo itu Udah sana pergi Lo mau nunggu Rido makin tambah sakit Iya Misi Tapi percuma juga kalau gue nikah sama si Intan Soalnya si Intan sekarang tuh udah gak perawan Drus, gue yakin banget kalau si Intan itu masih perawan Suaminya si Intan itu kan gila Drus, cacat mental Gue yakin banget sampai sekarang tuh si Intan belum diapapain sama si Rido hmm. Lu bener loh, lu pinter kali, pinter Tapi lu yakin kalau rencana ini bakal berhasil? Gue yakin Badrun, 100% gue yakin Ayo! Kalau rencana yang gak berhasil, anak lo bakal gue ambil. Ngerti gak lo? Iya, iya, iya. Ngerti, ngerti. Mami gimana sih? Tadi Intan sekarang Uli. Gara-gara Mami ya, Uli yang kena tumbal. Dia gak mau. Ju, maafin gue, Ju. Gue bener-bener gak ada maksud ninggalin kerjaan Tadi gue bener-bener buru-buru Ju Demi Allah Ju Gue kagak bakal ngulangin lagi Udah Gak apa-apa kok Mai Gue gak marah sama lo Udah ya Mami kesambat setan apaan tuh Kok tiba-tiba gak marah si Mai Muna sih Aneh Tumben banget Ju gak ngamuk sama gue Obatnya banyak banget Obatnya Rido mana ya? Aku yakin banget nih Ini pasti obatnya Aku ingat tadi kacau yang bilang ke aku kalau obatnya tuh warnanya kuning <tuh> Ya, aku yakin banget <tuh> Dasar Jo di Gambeko Sebentar lagi lo akan ngeracunin suami lo sendiri <tuh> Jo Lo kenapa Jo? Lo sakit ya? Bener lo gak sakit ya udah deh Kalau gitu kita duduk dulu yuk di situ Lo minum dulu ya Ayo, Biar lo lebih tenang Makasih ya Mai Sebenarnya ada apa sih Ju? Lu cerita dong sama gue. Gue tuh lagi sedih banget, Mai. Gue baru dapat kabar dari dokter. Ternyata si Uli tuh lagi sakit parah banget. Kalau nggak dirawat baik-baik, si Uli bisa mati, Mai. Ya Allah Ju Ya Allah Ya Allah Ju Kalau aja gue bisa bantu lo Ju Lo bisa bantuin gue Mai Tapi bagaimana caranya Ju Duit gue kagak punya Lo bisa bilangin ke si Intan di Jakarta Kalau gue tuh mau bawa si Uli buat berobat Gue cuma minta Tolong dibolehin tinggal aja di rumahnya si Intan Sebentar aja Tinggal di kamar yang sempit juga gak apa-apa kok penting, aku bisa bawa si Uli berobat, ya? Hmm. Ju, sebenarnya gue juga pengen ke Jakarta, 
karena keluarganya Rido mau bikin resepsi pernikahan Rido sama Intan dan mereka janji mau jemput gue ke sini. Lo sama Uli bisa kok ikut kita? Bener Mai? Asik asik ke Jakarta. <laughs> Maafin Uli ya Mai, dia kesenengan, soalnya kan Uli belum pernah ke Jakarta. Iya. Yeah. Rido, ayo diminum, mau cepet sembuh. Ah, ke mulutnya, mama, 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 mama. Loh, kok mau diminum sih? Main pesawat-pesawatan dulu ya, ya. Udah deh, nih ya pesawatnya. Vum, 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 vum. Sekali lagi, ya, ya. Nih ya, kami harus masuk. Vum. Juju, kok sekarang kelihatannya beda banget ya? Iya ya, udah kayak orang kota aja. <tuh> iya jelas, pastinya dong saya harus beda. Karena kan sebentar lagi saya dan anak saya Uli ini akan pergi meninggalkan kampung ini beserta isinya. Jadi kami harus menyesuaikan diri dong. Emangnya mau kemana Bu Juju? <tuh> ya ke Jakarta lah, ibu-ibu ini gimana sih? Ke Jakarta? <tuh> Udah gitu, kita mau dijemput sama mobil mewah. Iya kan, Mi? <laughs> iya. Ibu-ibu semuanya jangan pada sirik ya. Ibu-ibu tahu tahu nih anak saya Uli kan yang paling cantik sedunia dan tiada taranya ini memang pantasnya kan kawin sama anak orang kaya di kota gitu ya. Di kota. Iya, oh, saya ah, permisi dulu ya ibu-ibu ya. <laughs> Kita harus melakukan sesuatu, Kak. Bum, bum. Eh, mundur, mundur. Charmi, kamu jangan mengada-ada ya. Mana mungkin Intan tega melakukan itu semua? Charmi, kamu jangan bikin ulah lagi. Jadi kalian nggak percaya sama aku? Oke. Okay. Aku akan tunjukin kalau botolin tangan Intan itu adalah racun. Sini. Nih, aku akan kasih bukti ke kalian. Buat apa, Non? Aduh, jangan banyak tanya deh. Udah cepet cariin. Kalau gue jadi nikah sama Intan, gue bakal terakhir lo. Lo boleh minum, minum sampai mabok. Gue yang bayar, yo ya enggak? Ah. Lo jangan gila, Drun. Si Intan tuh udah jadi bini orang. Tahu lo, Drun? Gue saranin ya, lebih baik lo cari cewek lain aja daripada lo terobsesi sama si Intan 
yang nggak bakal bisa lu dapetin masih banyak cewek-cewek kampung ini yang lebih cantik ya nggak bro bener ya oi lo berdua tuh bukan ngedukung gue malah ngejatoin tau nggak gue bakal nikah sama intan lo lentar gue bakal buktiin kalau gue bakal bisa nikah sama intan dengar lo udah lo jalan lo set lo Obat yang dikasih Intan ke Rido itu adalah racun. Buktinya, tikus itu aja mati setelah minum obat ini. Intan, nih, sekarang lo minum obat. Cepat minum! Minum nggak? Cukup! Tega lo ya, mau ngebunuh adik gue. Padahal gue tuh sayang banget sama dia. Lo tuh belum puas ya? Udah lo ngebunuh papa, sekarang lo mau ngebunuh Rido, gitu? Dasar pembunuh! Intan... Mama bener-bener gak nyangka kamu tega melakukan ini semua. Kamu berniat untuk membunuh Rido. Oh. 